Ad Alba si è tenuto mercoledì 15 febbraio, organizzato da Fresi Alluminio ed Alba Architettura, un convegno dedicato all'innovazione di prodotto e di certificazione nel settore dell'edilizia. L'appuntamento è stato organizzato grazie allo sponsor Sertec, serramenti in alluminio dei Fratelli Ferro, azienda che in pochi anni è stata in grado di svilupparsi e configurarsi come una delle più innovative del settore. Per fortuna negli ultimi anni il rapporto eh, dei clienti con l'alluminio si è molto modificato, questo perché eh, vuoi per i materiali che si sono innovati e vuoi per le, la, la gamma di, di profili e di colori che, che oggi esiste nel mercato eh, c'è la possibilità di eh, diciamo così, eh, inserire questo pro, profilo, questi serramenti in alluminio anche diciamo così, tenendo conto della, della sensibilità eh, che è cambiata nei confronti dell'ambiente e cioè eh, l'alluminio oggi può essere un prodotto ecosostenibile che mh, ottenuto da materiale riciclato eh, dà un valore giunto la casa anche in termini proprio di, di ambiente. Eh, sappiamo che eh, l'alluminio ha eh, grandissime gamme di colori, eh, ha la possibilità di essere realizzato le, mh, diciamo così, con eh, l'effetto legno, quindi si sostituisce eh, in tutto e per tutto al legno. Il legno continua ad esistere ma è bene tener conto del fatto che l'alluminio è un prodotto che eh, non richiede manutenzione naturalmente appunto con la possibilità di avere anche l'effetto legno quindi in tutto e per tutto può essere sostituito al tradizionale serramento in legno Fresi Alluminio promuove la sostenibilità energetica in edilizia e continua il tour che con successo l'ha portata a condurre seminari sull'innovazione di prodotto e sulla sostenibilità, grazie anche alla promozione del protocollo di sostenibilità energetica in edilizia GBC Lead e a Planet Neo 62, il primo serramento in alluminio per finestre completamente riciclato e certificato. Questo prodotto non soltanto innova e promuove la sostenibilità energetica, ma è il primo prodotto in Italia ad essere compliant, cioè a contribuire all'ottenimento di maggiori punteggi nelle gare d'appalto sia sul protocollo LEED che sul protocollo Itaca. Stiamo continuando nell'iter che ha avuto inizio nel 2011, il Planet Neo 62 si sta affermando come sicuramente un serramento innovativo perché è composto da barrette di poliammide rigenerate e scocche di alluminio neociclate, e tutto certificato quindi con il rispetto delle prestazioni sia dal punto di vista termico che acustico. Diciamo che la sfida del 2012 è quella di riuscire ad affermare questo prodotto all'interno dei prodotti Lide Itaca, dei protocolli Lide Itaca, ma soprattutto di fare un passo ulteriore virtuoso legato a una posa qualificata. Quello che noi stiamo facendo oggi è quello di avere intrapreso un iter di qualificazione dei nostri installatori attraverso un corso di formazione che permette, superato il quale, di essere inserito all'interno di un percorso appunto di installatori qualificati riconosciuti a livello nazionale e soprattutto la validità sta nel fatto che noi questi, questo, diciamo, questo disciplinare di posa qualificata l'abbiamo fatto testare in laboratorio da un ente terzo come sempre in un'ottica di trasparenza verso il mercato e di garanzia verso i progettisti e le imprese di costruzione per far sì che i componenti aggiuntivi di questa posa qualificata siano rispettosi delle caratteristiche prestazionali testate in laboratorio. L'occasione quindi è stata proficua per Alba Architettura, numerosa associazione di professionisti nel settore nell'Albese, per aumentare l'attenzione sulla sostenibilità energetica, ma anche per riflettere sul ruolo dell'architetto. Nuovi prodotti e nuove tecnologie cambiano il concetto stesso dell'architettura e inaugurano nuovi modelli di produzione e costruzione degli edifici. Ci dovrebbe essere una maggior collaborazione tra gli architetti e le industrie che producono questi materiali e in alcuni settori, in alcune nazioni questo avviene, in Italia un po' meno, per cui corrisponda a questo tipo di eh, materiali eh, un tipo nuovo di fare architettura. Le cito un esempio proprio di questa sera. Abbiamo visto delle bellissime persiane in alluminio, 
applicati a degli edifici, storici e non storici. Il problema è perché con un materiale nuovo non si fa anche un tipo di persiana nuova, di design nuovo, per esempio con le palette attaccate davanti al montante, non so se riesco a spiegare a spiegarmi a... però cogliamo bene la provocazione cioè a questo punto cioè, con nuovi materiali c'è bisogno anche di una nuova architettura una... no, non c'è che c'è bisogno si può pensare a una nuova architettura